हेलो ई वन सो वेलकम टू माय न्यू वीडियो दिस इज़ द न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पार्ट थ्री जिसमें मैं रिएक्शन मैकेनिज्म के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ फॉर जेई मीन्स एंड नीट 2020 ठीक है जो पिछली वीडियो था उसमें जो होमवर्क दिया गया था द आंसर वॉज इक्वल टू फोर सो लेट स्टार्ट विद दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच कंपाउंड गेव एस एन टू रिएक्शन ऑन ट्रीटमेंट विद अल्कोहलिक एन समझते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मेरे पास अल्कोहलिक दिया हो वट इज़ द मीनिंग ऑफ द टर्म अल्कोहलिक अल्कोहलिक मीन्स दैट इथेनॉल इज प्रेजेंट सिंस मेरे पास इथेनॉल प्रेजेंट है साथ में एस एच माइनस दिया गया है सो वॉट विल एस एच माइनस डू एस एच माइनस विल एक्सट्रैट दी मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन टू गिव मी द फॉर्मेशन ऑफ ई टी ओ माइनस एंड एच टू एस इज जनरेटेड ठीक है जैसे अल्कोहलिक के ओ एच होता है सेम चीज़ यहाँ पे हो रहा है हमसे पूछा गया कि एस एन टू रिएक्शन कौन कौन सा देने वाला है अब एस एन टू रिएक्शन कैसे होगा समझते हैं एस एन टू बेसिकली मतलब सब्सटीट्यूशन Can you do substitution here? If the nucleophile comes, can that nucleophile attack this carbon? Take out the Br minus? No, that cannot take out the Br minus because that is resonance stabilized due to a partial double bond. ठीक है? अगर मैं इसको ले लूँ, this is a tertiary. अब tertiary में क्या prefer होते हैं? Tertiary में we prefer elimination. तो Z minus जाएगा यहाँ से. This bond moves here, takes out the Cl, giving me the formation of alkene. तो so since alkene is getting formed. स एलिमिनेशन इज प्रिफर्ड विच एम्प्लाइज दैट एस एन टू रिएक्शन नहीं होने वाला है अगर मैं अगले वाले के ऊपर मूव ऑन करूं अगर न्यूक्लियोफाइल आएगा दैट कैन वेरी इजली गो अटैक दिस कार्बन टेक आउट द ब्रोमीन फ्रॉम हेयर गिविंग मी द फॉर्मेशन ऑफ द एस एन टू रिएक्शन तो यह सही आएगा अगर मैं सी एस थ्री आई के ऊपर जाऊं वेरी इजी यू कैन अंडरस्टैंड दैट अगर मेरे पास जेड माइनस है दैट विल गो अटैक हेयर टेक आउट द आई माइनस गिविंग मी द फॉर्मेशन ऑफ द एस एन टू रिएक्शन मैकेनिज्म नेक्स्ट वाले के ऊपर मूव ऑन करूं दिस जो कार्बन है इसके ऊपर दिस इज शोइंग द माइनस आई इफेक्ट व्हिच मेक्स दिस कार्बन टू बी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हेंस जो न्यूक्लियोफाइल आएगा दैट कैन वेरी इजीली अटैक दिस कार्बन टेक दिस आउट गिविंग मी द रिएक्शन मैकेनिज्म टू बी एस एन टू अगले वाले के ऊपर मूव ऑन करूँ वेरी सिंपल सेम चीज जेड माइनस जाएगा यहाँ से यहाँ पे गया टेक्स आउट दी सी एल फ्रॉम हेयर गिविंग मी द फॉर्मेशन ऑफ द एस एन टू रिएक्शन मैकेनिज्म इन द केस नंबर दिस वट कैन एक्चुअली हैपन इज दिस इज अ वेरी क्राउडेड primary carbon so since the carbon is very crowded hence the nucleophile cannot come and attack very easily because crowding present you can understand three three methyl groups are present which are kind of guarding this carbon so since guard kar rahe hain isko and it is very crowded this will not show the sn2 reaction mechanism theek hai next wale ko we move on kar le in this case what is going to happen you can understand ye sp2 hai sp2 is planar hence the crowding is less so thus the z minus can come एंड वो सी एल माइनस को बहुत आसानी से निकाल सकता है नेक्स्ट वाले में क्या हो जाएगा कैन अंडरस्टैंड जो जेड माइनस आएगा दैट कैन अटैक दिस ब्रोमीन बट सिंस वन सेकेंड यू कैन अंडरस्टैंड यहाँ पे भी क्राउडिंग है यहाँ पे भी क्राउडिंग रिटेड टू मिथाइल ग्रुप्स विच आर एक्चुअली प्रेजेंट हेंस हेयर ऑल्सो द एस एन टू रिएक्शन विल नॉट अकर ठीक है तो यहाँ पे मेरे पास सब्सिट्यूशन नहीं होगा इन द केस नंबर नेक्स्ट ऑल दो द क्राउडिंग इज एंड देयर बट दिस इज अ ब्रिज हेड कार्बन तो ब्रिज हेड कार्बन के ऊपर कभी भी मेरे पास कोई भी रिएक्शन इंटरमीडिएट स्टेबल नहीं होता है हेंस दिस विल नॉट बी द करेक्ट आंसर तो पहले का अगर मैं एस एन टू कंसिडर करूँ सो एस एन टू रिएक्शन मैकेनिज्म विल बी प्रेफर्ड इन वन टू थ्री फोर एंड फाइव सो फाइव विल बी द करेक्ट आंसर ठीक आई होप इट इज क्लियर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट हाउ मेनी कंपाउंड्स कैन गिव ई टू एलिमिनेशन विद अल्कोहलिक के Alcoholic KOH does E2 elimination because it is a strong base. And the final product comes here. That is the very stable SADZF product. This should be known to you. Okay, so SADZF is made due to elimination. So let's see. So what kind of elimination can be done? In the case number one, can elimination be done? No, it cannot be done because bromine cannot be removed. Hence, elimination cannot be done. In the case number two, can elimination be done? Yes, it can be done. Abhi thodi der pehle bataya. If you consider this hydrogen here, yahan pe Cl. अगर मेरे पास ई टी ओ माइनस आया दैट गोज एंड अटैक्स दिस हाइड्रोजन दिस बॉन्ड मूव्स हेयर टेक्स आउट दिस सी तो एच रिमूव हो गया यहाँ से एंड वी गेट द फॉर्मेशन ऑफ द डबल बॉन्ड तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट एलिमिनेशन हो रहा है सो so, जो केस नंबर टू है उसमें मेरे पास एलिमिनेशन हो रहा है ठीक है जो केस नंबर थ्री उसमें एलिमिनेशन हो सकता है येस एलिमिनेशन कैन बी डन एच के ऊपर अटैक कर दो फिर बी रिमूव हो जाएगा तो एलिमिनेशन कैन बी डन इन द केस नंबर थ्री इसमें एलिमिनेशन हो नहीं सकता बिकॉज मुझे बीटा हाइड्रोजन चाहिए तो सिंस मेरे पास बीटा हाइड्रोजन नहीं है हेंस एलिमिनेशन नहीं हो सकता 
सिमिलरली इन दिस केस ऑल्सो एलिमिनेशन कैन नॉट बी डन इन दिस केस ऑल्सो एलिमिनेशन कैन नॉट बी डन इस केस में एलिमिनेशन हो सकता है येस इट कैन बी डन अगर मैं किसी हाइड्रोजन के ऊपर अटैक कर दूँ विद द हेल्प ऑफ ई टी ओ माइनस अटैक होगा सी एल को लेकर निकल जाएगा तो विल गेट द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लो हेगजीन तो यहाँ पर मेरे पास एलिमिनेशन हो सकता है इस केस में एलिमिनेशन हो सकता है नहीं हो पाएगा बिकॉज मेरे पास बीटा हाइड्रोजन नहीं है तो सिंस बीटा हाइड्रोजन नहीं है हेंस एलिमिनेशन नहीं हो पाएगा अगले केस में भी सेम सीन है बीटा हाइड्रोजन नहीं है हेंस एलिमिनेशन कैन नॉट बी डन ठीक है नेक्स्ट वाले में क्या हो जाएगा क्या मेरे पास बीटा हाइड्रोजन है यहाँ पे यस द बीटा हाइड्रोजन इज प्रेजेंट हेयर ठीक है तो एच को रिमूव कर दोगे तो डबल बॉन्ड आ सकता है हेंस यहाँ पे भी एलिमिनेशन हो सकता है एंड ये ब्रिज हेड है तो ब्रिज हेड पर तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है सो वन टू थ्री फोर सो फोर विल बी द करेक्ट आंसर फॉर ई टू एलिमिनेशन ठीक है सो आई होप दैट दिस गुड क्वेश्चन इज क्लियर टू यू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट एन एल्कीन सी फोर एच एट अंडर गोज कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन टू गिव एल्कीन्स जो यहाँ पे हो रहा है हाउ मेनी डिफरेंट एल्कीन्स आर पॉसिबल फर्स्ट ऑफ ऑल एल्कीन है ठीक है तो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन ढूंढ लेते हैं डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन विल भी इक्वल टू फोर प्लस वन माइनस फोर विच इज इक्वल टू वन तो वन डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन है तो बेसिकली अगर उस चीज को एल्कीन होना है मतलब हाइड्रोजनेशन करवाना है तो डबल बॉन्ड होना चाहिए इट बेसिकली मीन्स दैट रिंग प्रेजेंट नहीं होगा पहले तो वो लॉजिक क्लियर कर लो ठीक है और वो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कर रहा है टू गिव मी द फॉर्मेशन ऑफ एल्केन्स हाउ मेनी डिफरेंट एल्केन्स आर पॉसिबल तो देखो वी आर एक्सक्लूडिंग द स्टीरियो आइसोमर्स सो दिस इज वन ब्यूटीन वन ब्यूटीन तो अगर मैं हाइड्रोजनेशन करूँ सो आई विल गेट द फॉर्मेशन ऑफ एन ब्यूटेन सिमिलर अगर मैं टू ब्यूटीन ले लूँ इफ आई टेक टू ब्यूटीन देन ऑल्सो ऑन हाइड्रोजनेशन आई गेट द फॉर्मेशन ऑफ दिस वट वी से एन ब्यूटेन ठीक है तो मेरे पास एक एल्केन तो यहाँ पे बन रहा है वॉट एल्स कैन बी ड्रॉन इफ यू सी दिस आइसोमर ऑफ सी फोर एच एट अगर मैं इसका हाइड्रोजनेशन कर दूँ आई विल गेट द फॉर्मेशन ऑफ टू मिथाइल प्रोपेन सो दिस इज अनदर कंपाउंड विच कैन बी फॉर्म सो ओनली टू आर पॉसिबल बिकॉज तीरो आइसोमर्स नहीं ले रहे हैं सो विल गेट द फॉर्मेशन ऑफ टू प्रोडक्ट्स ठीक है सिंपल क्वेश्चन बट शुड बी नोन टू यू नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ गुड वन हाउ मेनी डिस्टिंक्ट मोनोक्लोडिनेटेड प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स आर पॉसिबल वेन द एल्केन गिवन इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ सी एल टू आई एम हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ सी एल टू बेसिकली इट मीन्स दैट रेडिकल फॉर्मेशन होगा ठीक है लाइक सी एल टू एच म्यू जैसे होता है वैसे रेडिकल फॉर्मेशन होगा तो जो मेरे पास क्वेश्चन दिया गया है ऑन विच विच कार्बन कैन आई डू सी एल टू एच म्यू मोनोक्लोरिनेशन करना है ट्राई टू अंडरस्टैंड ठीक है यू कैन अंडरस्टैंड दैट सारे के सारे कार्बन दीज ऑल कार्बन आर आइडेंटिकल विच आर लेबल्ड इन सर्कल्स एंड विच आर लेबल्ड एज स्क्वेयर ऑल ऑफ दीज आर आइडेंटिकल इन नेचर इसका मतलब क्या हो जाएगा इसका मतलब हो जाएगा इंक के ऊपर तो मैं क्लोरिनेशन कर ही नहीं सकता हूँ बिकॉज द वैलेंस इज एंड देयर आई कैन क्लोरिनेट ईजर ऑफ देम बिकॉज द नॉर्मन क्लेचर विल बी द सेम तो सिंस द नॉर्मन क्लेचर इज द सेम इसका मतलब है दैट द कंपाउंड इज एक्जैक्टली द सेम तो अगर मैं मोनो क्लोरिनेशन करूँ सो आई गेट द फॉर्मेशन ऑफ दिस प्रोडक्ट ठीक है ये प्रोडक्ट बन जाएगा यू कैन सी मेरे पास कोई भी कायरल कार्बन नहीं है इसका मतलब ओनली वन प्रोडक्ट विल गेट फॉर्म्ड ठीक है सो ऑन मोनोक्लोरिनेशन आई विल गेट द फॉर्मेशन ऑफ ओनली वन प्रोडक्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन विल रिजल्ट इन द एलिमिनेशन और सब्सटीट्यूशन रिएक्शन मतलब या तो एलिमिनेशन होगा या तो सब्सटीट्यूशन होगा यह हमें क्वेश्चन में दिया गया है नाउ यू हैव बिन आस्ट दैट इन विच ऑफ द फॉलोइंग आई विल गेट द प्रोडक्ट विच इज formed by elimination. So let us try to understand. So जब मेरे पास tertiary butyl hydroxide दिया गया है in the case number वन you have been given tertiary butyl hydroxide, which we know is a very 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 bulky and a strong base. जिसके कारण I will get the this is a strong base. Hence I will have the elimination to occur. It is bulky, it is strong. So elimination, which is also known as Hoffman elimination. तो केस नंबर वन में आई विल गेट द फॉर्मेशन ऑफ द हॉफमैन एलिमिनेशन सो जो नंबर वन है वहाँ पे मेरे पास एलिमिनेशन हो रहा है इफ आई मूव ऑन टू द नंबर टू इसमें क्या हो जाएगा कैन अंडरस्टैंड आई विल गेट द फॉर्मेशन ऑफ अ कार्बोकटाइन विच इज ऑलरेडी द मोस्ट स्टेबल फिर एच प्लस को रिमूव कर दूंगा सो आई विल गेट द फॉर्मेशन ऑफ अ डबल बॉन्ड तो बेसिकली मैंने एच को रिमूव किया है विच इम्प्लाइज दैट एलिमिनेशन हैज बिन डन अगर मैं केस नंबर सी के ऊपर मूव ऑन कर लूँ व्हाट आई विल गेट सिंस अल्कोहलिक के ओच हैज़ बीन यूज्ड अल्कोहलिक के ओच आल्सो डज एलिमिनेशन व्हिच इज सेड जेफ इन नेचर तो सेड जेफ मतलब दैट अ ट्रांस एल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट सो ये बन जाएगा हेंस इन दिस केस आल्सो एलिमिनेशन
ठीक है तो प्लस माइनस माइनस द नाइट्रोजन हैज लोन नेगेटिव चार्ज विच एक्ट्स एज द न्यूक्लियोफाइल ना सिंस आयोडाइड इज देयर आयोडाइड आयोडीन इज अ वेरी स्टेबल स्टेबल लिविंग ग्रुप तो सिंस दिस इज अ स्टेबल लिविंग ग्रुप हेंस जो एन थ्री माइनस वन होगा दैट कैन इजली गो एंड टेक आउट द आई माइनस डूइंग द सब्सटीट्यूशन रिएक्शन तो इस केस में मेरे पास सब्सटीट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा मैं नेक्स्ट केस के ऊपर मूव ऑन करूँ ई टी ओ माइनस ई टी ओ माइनस इज बेसिकली वॉट दिस इज अल्कोहलिक के एच तो अल्कोहलिक के एच क्या करता है दैट डज सेड्स एफ एलिमिनेशन तो सेड्स एफ एलिमिनेशन हो जाएगा गिविंग मी द फॉर्मेशन ऑफ एलिमिनेटेड प्रोडक्ट एच टू ओ है एच टू ओ इज अ वीक न्यूक्लियो फाइल वीक न्यूक्लियो फाइल डज सब्सटीट्यूशन सो सब्सटीट्यूशन कर देगा गिविंग मी द फॉर्मेशन ऑफ ओ एच तो यहाँ पर मेरे पास सब्सटीट्यूशन रिएक्शन हो रहा है तो आई एम हैविंग फोर एलिमिनेशन आई एम हैविंग फोर एलिमिनेशन रिएक्शन and i am having two substitution reactions so humse question mein kya pucha gaya hai two substitutions humse pucha gaya which is formed by elimination so how many are formed by elimination four will be the correct answer theek hai to four products are formed by elimination should be known to you ki kaise weak base kaam karta hai kaise strong base kaam karta hai it is a very important concept let's move on to the next question next question mein kya bola gaya find the value of x x matlab अगर मैं इसका ब्रोमिनेशन कर रहा हूं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट सो अ रेडिकल रिएक्शन विल अकर गिविंग मी द फॉर्मेशन ऑफ दिस प्रोडक्ट हमसे पूछा गया दैट दिस प्रोडक्ट इज फॉर्म एज एक्स परसेंट आउट ऑफ द टोटल प्रोडक्ट्स। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इसलिए कुछ डाटा पहले से पता होना चाहिए अपन को दिस शुड है देखो क्या होता है बी आर रेडिकल एक्सट्रैक्ट हाइड्रोजन ठीक है तभी तो H रेडिकल जो भी वो बनेगा C रेडिकल बनेगा बेसिकली उसके ऊपर जाके मेरे पास Br रेडिकल जुड़ेगा तो जो रिलेटिव रेट होता है रिलेटिव रेट ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ H बाय Br आर रेडिकल इज इक्वल टू सिक्सटीन हंड्रेड इज टू एटी टू इज टू वन बेसिकली अगर थ्री डिग्री को मैं सिक्सटीन हंड्रेड मान रहा हूँ तो टू डिग्री का एटी हो जाएगा एंड वन डिग्री का वन डिग्री का विल हैव इज इक्वल टू वन इस हिसाब से हमें रिलेटिव रेट डिफाइन किया गया है ओके ना लेट इस ट्राई टू अंडरस्टैंड सो टोटल नंबर ऑफ टर्शरी हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे वी विल हैव इज इक्वल टू वन ये टर्शरी कार्बन है जिसके ऊपर सिर्फ एक हाइड्रोजन है सो वन टोटल नंबर ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे प्राइमरी हाइड्रोजन देख लो थ्री सिक्स नाइन ट्वेल्व 15. So 15 primary hydrogens, 15 primary uh, five uh, we have five primary carbon, so five, 15 primary hydrogens. So number of secondary hydrogens कितने हैं मेरे पास? You can understand CH2, CH2, 2 plus 2 that is equal to 4. तो ये हो गया मेरे पास the number of hydrogens. Since मेरे पास bromine is joining at the tertiary carbon, tertiary carbon तो percentage कितना हो जाएगा? That will be equal to tertiary कितना है? एक carbon है, उसका contribution is equal to 1600 whole upon The total number things. So total number 1600 into 1 हो जाएगा plus 15 into 1 हो जाएगा simple mathematical percentage plus we will have 4 into 82. ठीक है? If you calculate the value, the percentage comes out to be equal to 82.34 percent. ठीक है? So the percentage is equal to 82.34. तो ये जो compound होगा, this will be the major compound with a percentage of 82.34. ठीक है? So this is how you find out the percentage. Now let me move on to the last question, which is a homework question for all of you. One of my most favorite questions. This question में हमें बोला गया है, find the sum of products P plus Q plus R plus S. So mention the answer in the comment section. Cis product लिया, उसको मैंने Br to CCl4 किया, which is trans addition as you all know. We get the number of products to be equal to P. Similarly, compound one का मैंने trans वाला version लिया, I get the number of compounds to be equal to Q. Similarly, इसका cis वाला version लिया, a new compound is taken, cis वाला. We get R and a compound three का I take a trans version उसके ऊपर मैंने trans addition किया I get S. So you have been asked to tell me the value of P plus Q plus R plus S. Good question. This is a very good question. This is the homework for all of you. So mention in the comment section कि क्या answer आ रहा है इस question का. So please don't forget to like the video and if you have any doubts please ask in the comment section. So thank you and all the best. Bye.